హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీ క్యాన్ సో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ మా మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీ క్యాన్ అనే ఛానల్లో వీ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ టూ ఐ మీన్ టూ పార్ట్స్ రిగార్డింగ్ క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఒకవేళ మీరు మిస్ మిస్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ అయితే ఇప్పుడు మనం టాపిక్ వెళ్లే ముందు మా మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీ క్యాన్ అనే ఛానల్ మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఎందుకంటే మేము ఫర్దర్గా చాలా వీడియోస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి కాంపిటేటివ్ అదేవిధంగా వేదిక్ మ్యాథ్స్ సెమిస్టర్ డిగ్రీ ఫోర్త్ అంటే ఫోర్త్ సెమిస్టర్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించి ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి ఉన్న అనలిటికల్ స్కిల్స్ అంటే ఏ విధంగా రాస్తే మనకు కూడా ఫుల్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వస్తాయి ఏ విధంగా చేయాలి అనేది కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ విల్ ఆల్సో అప్లోడ్ రిగార్డింగ్ ఇంగ్లీష్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ నాట్ ఓన్లీ ద గ్రామర్ బట్ ఆల్సో ద స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా మాట్లాడాలి ఇంగ్లీష్ ఎలా చదవాలి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఏ విధంగా యాక్సెంట్ అనేది ఉంటుంది ప్రతిది కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ ఓకే సో ఇవన్నీ మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ కూడా ప్రెస్ చేసుకోండి సో దట్ ద నోటిఫికేషన్ విల్ బి ఇన్ యువర్ నోటిఫికేషన్ లిస్ట్ అయితే ఇప్పుడు టాపిక్ లోకి వస్తే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే పార్ట్ త్రీ అండి ఆల్రెడీ టూ పార్ట్స్ అనేవి మనం పెట్టడం జరిగింది ఈ పార్ట్ త్రీ లో ఓకే ఈ పార్ట్ త్రీ లో మనం క్యాలెండర్ ప్రాబ్లం క్యాలెండర్ ప్రాబ్లం లో ఇందులో కూడా మనం ఒక టూ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఆ టూ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ లో థర్డ్ మోడల్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇట్ వాస్ సండే ఆన్ ఫస్ట్ జాన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ రెండు వేల ఆరు అంటే ఆ ఇయర్ తీసుకున్నాడు టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఓకే ఫస్ట్ జాన్ అంటే ఫస్ట్ జాన్ డేట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అనే ఇయర్ ఈ ఇయర్ ఈ డేట్ లో ఇయర్ లో సండే పడింది అన్నట్ట ఫస్ట్ జాన్ సండే పడింది ఓకే సెకండ్ జాన్ ఏమవుతుంది మండే అవుతుంది గుడ్ అదే అది ఇంకా ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ వాస్ ద డే ఆఫ్ ద వీక్ ఆన్ ఫస్ట్ జాన్ అంటే చూడండి డేట్ సేమ్ గానే ఉన్నది డేట్ సేమ్ గానే ఉన్నది బట్ టూ థౌజండ్ టెన్ కు వచ్చేసరికి అలానే ఉంటుందా చేంజ్ ఏమైనా ఉంటుందా రియల్లీ ద గుడ్ క్వశ్చన్ వీ ఆర్ టుడే నా దీనికి ఏం చేయాలి మనకు తెలిసిన విషయమే వీ హ్యావ్ టూ టైమ్స్ వన్ ఈస్ ఒరిజినల్ ఆర్ నార్మల్ మెథడ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ షార్ట్ కట్ ఒరిజినల్ మెథడ్ ఇప్పుడు చేద్దాం అదేవిధంగా షార్ట్ కట్ కూడా మనం చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఒరిజినల్ మెథడ్ ఇట్ వాస్ సండే ఆన్ ఇచ్చారు అలానే ఇచ్చిన మ్యాటర్ రాయడమే అండి ఒరిజినల్ మెథడ్ అంటే ఇచ్చిన మ్యాటర్ రాస్తాం షార్ట్ కట్ కి ఒరిజినల్ కి చాలా వరకు అన్ని సేమ్ గా ఉంటాయి కానీ కొన్ని దగ్గర డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఆ కొన్ని కూడా మనం దీని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ చూడండి ఏంటి గివెన్ ఇచ్చింది ఇట్ వాస్ సండే ఆన్ ఫస్ట్ జాన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ మీరు ఎలా అయినా మ్యాటర్ అనేది రాసుకోవచ్చు సో ఇచ్చేసాడు సో వాట్ వాస్ ద డే ఆఫ్ ద వీక్ అంటే డే ఆఫ్ ద వీక్ అంటే ఇంకేదో అనుకోకండి ఆఫ్ ద వీక్ అనేది ఒక ఎక్స్ట్రా ఫ్రేజ్ అంతే వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ అండ్ డైరెక్ట్ మీనింగ్ అది ఓకే వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ ఫస్ట్ జాన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఫస్ట్ జాన్ టూ థౌజండ్ టెన్ కి ఎన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ద డే ఆన్ ఫస్ట్ జాన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తెలియదు మనకు తెలియదు కదా అండి అంటే కూడా అలా పెట్టుకుందాం అండ్ అండ్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ద ఆర్ డేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మనం డైరెక్ట్ గా ఒక డే కనిపెట్టాలి ఒక అంటే మండే చూసే వెళ్తే సెవెన్ డేస్ ఏ డే కనిపెట్టదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైన్ ఆర్ డేస్ ఆర్ డేస్ కి మనం ఎక్కువగా ప్రయారిటీ చేస్తున్నాం మీరు ఏ సమయం చూడండి ఫైనల్ గా ఆర్ డేస్ తెచ్చుకోవాలి మనం ఓకే సో ముందు ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుండి టూ థౌజండ్ టెన్ కి ఎన్ని ఆర్ డేస్ ఉన్నాయో మనం కనిపెట్టాలి సో ద ఆర్ డేస్ from jan 1st 2062 eppudigandi jan 1st or 1st jan 2010 aa chudandi ikka nundi ekkadiki enni on days unnayi enni unnayi ante ippudu manam calculate cheyalasina process cheptanu clear ga velandi 2006 years ane yesukunnam 2006 నుండి టూ థౌజండ్ టెన్ కదా అలా వేసుకోండి ఏ డేట్ ఉంటే మనకి టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఉంటుంది ఇంకా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు అదంతా కూడా మనం వేసుకోవచ్చు టూ థౌజండ్ నైన్ ఉంటుంది మధ్యలో తర్వాత ఫైనల్ గా టూ థౌజండ్ టెన్ అడిగారు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ కదా వీఆర్ యాక్చువల్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆఫ్ సో
చాలా క్లియర్ గా వినండి ఇవి నార్మల్ గా మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కావు కొద్దిగా డిఫికల్ట్ గా ఉంటాయి మీరు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ తో వెళ్తే అంత ఈజీ అంటే ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంటారు ఆ ట్రిక్ తెలుసుకుంటే అయిపోయినట్టు లేదా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో ఫస్ట్ జాన్ అడిగాడు టూ థౌసండ్ అంటే ఫస్ట్ జాన్ మనకి ఇయర్కి ఎన్ని ఉంటాయండి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో ఫస్ట్ మంత్ జాన్ అంటే ఫిబ్రవరి ఇందులోనే ఉంటుంది అంతేనా కాదు ఫిబ్రవరి అందులో ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ ఇందులో ఏం ఎప్పుడు అడిగాడు ఫస్ట్ జాన్ కి మళ్ళీ అడిగాడు ఇక్కడ మనకి ఫెబ్ అనేది రాదండి చూడండి టూ థౌజండ్ అంటే ఫస్ట్ జాన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి అంటే జాన్ తర్వాత ఫెబ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మళ్ళీ దీని కూడా అన్ని మంత్స్ ఉంటాయి దీని అన్ని మంత్స్ ఉంటాయి అన్ని మంత్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ జాన్ వరకు అడిగాడు అంటే ఈ టూ థౌజండ్ టెన్ లో కూడా మనకి ఏముంటది జాన్ ఉంటది ఫెబ్ ఉంటది మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఇలా ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయా ఈ ట్వెల్వ్ మంత్స్ మనం తీసుకుంటాం ఇప్పుడు తీసుకోము ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ జాన్ ఫస్ట్ వరకు అడిగాడు అంటే ఓన్లీ మంత్ వరకే కన్సిడర్ చేయాలి మిగిలిన అంత మనకి అనవసరం అర్థమవుతుందా సో టూ థౌజండ్ టెన్ జాన్ ఫస్ట్ వరకే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే తర్వాత మనకి అడగలేదు కట్ట ఫస్ట్ అడిగాడు కాబట్టి ఇవన్నీ తీసేయండి అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏది ఐ మీన్ ఏది నీ పేరు ఏది కాదు మనకి అడగట్టారు జీరో సిక్స్ ఉందండి జీరో సిక్స్ నీ పేరా కాదా నీ పేర్ కాదు ఎందుకంటే డివైడెడ్ బై ఫోర్ అవుతుందా అవ్వదు కట్ట నీ పేరు కాదు సో ఇందులో ఒక ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే ఇన్ లీ పేర్ వీ హ్యావ్ టూ ఆర్ డేస్ అండ్ ఇన్ నార్మల్ ఇయర్ ఆర్ ఆర్డినరీ ఇయర్ ఆర్ నాన్ లీ పేర్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆర్ డే అంతే కదా సో ఇది లీ పేర్ కాదు కాబట్టి లీ పేర్ కాదు కాబట్టి ఒక ఆర్ డే ఉంటుంది అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లీ పేరా అంటే జీరో సెవెన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అవుతాయా అవ్వవు మళ్ళీ ఫోర్ అవ్వవు కాబట్టి అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి వన్ ఆర్ డే ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఎయిట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది కదా సో టూ లీ అంటే లీప్ ఇయర్ కాబట్టి టూ ఆర్ డేస్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ లీప్ ఇయర్ ఆ అంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ నో సో అగైన్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆర్ డే వన్ వన్ టూ వన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ టెన్ ఉంది టూ థౌజండ్ టెన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అవుతాయండి ఇది కూడా మనకి లీప్ ఇయర్ అవ్వదు కానీ లీపే రావదని చెప్పి ఇక్కడ మనం వన్ ఆర్ట్ డే వేయకూడదు ఎలాగో చెప్తాను వినండి ఈ ఆర్ట్ డే ఎందుకు వేయకూడదు అంటే మనకి ఆర్ట్ డే ఎక్కడండి యాడ్ అవుతుంది ఒక ఇయర్ క్యాలెండర్ మీరు చూసుకుంటే ఓకే ఒక బిలియన్ క్యాలెండర్ ఫుల్ క్యాలెండర్ కూడా తీసుకోండి క్యాలెండర్ మొత్తం చూసుకుంటే మనకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి ఈ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో ఆర్ట్ డే మనకు ఒక దగ్గర యాడ్ అవుతుంది అదే మనకి ఫెబ్ అంతేనా కాదా ఫెబ్ లోని ట్వంటీ నైన్ డేస్ అలాగే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కూడా ఉంటాయి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ మనకు ఉండేది ఎప్పుడు ఓన్లీ నాన్ లీప్ ఇయర్ కి లీప్ ఇయర్ కి ట్వంటీ నైన్ అంటే ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ ఒక డే అనేది యాడ్ అవ్వడం అలాగే ఒక డే అనేది రెడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంతేనా కాదు అంటే ఫెబ్ ఎప్పుడైతే మనం ఎంటర్ అవుతామో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది రేజ్ అవుతుంది ఓకే స్పార్ట్ ఆఫ్ ఎప్పుడు ఇందులో ఫెబ్ 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 కి ఎలానంత వరకు కూడా మనకి దానికి సంబంధం లేదు కదా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి టూ థౌజండ్ టెన్ జాన్ అంటే ఫెబ్ లోకి వెళ్ళలేదు అంటే ఇక్కడ ఆర్ట్ డే ఏమైనా మనం కన్సిడర్ చేస్తామా ఏమి చెయ్యం సో ఇక్కడ వన్ ఆర్ట్ డే అనేది రాయము ఫెబ్ కూడా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫెబ్ ఫస్ట్ ఇచ్చాడు లేదా ఇంకేదైనా డేట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫెబ్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం అనుకోండి దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఫెబ్ ఫస్ట్ ఇచ్చినా కూడా మనం రాయలేము మళ్ళీ మార్చ్ ఫస్ట్ ఇస్తే ఫెబ్ అంతా కన్సిడర్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ మనం రాయగలం అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ జీరో వేయాలి ఓకే ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ వన్ డే ఉండాలి కానీ ఆ వన్ డే కూడా ఇక్కడ ఉండదు ఎందుకు ఉండదు జాన్ లోని ఇంకా మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఫెబ్ కి వెళ్ళదు కాబట్టి అర్థం అవుతుందా ఓకే సో జీరో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయండి దీన్ని ఇక్కడ మనం తీరీ పాట అంటే తీరీగా రాయాలనుకోండి ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు ఏంటి వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో సో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎంత వచ్చిందండి ఫైవ్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది ఈ ఫైవ్ ని ఏమన్నా మనకి సండే అన్నాడు కదా ఈ మ్యాటర్ అంతా తీసేయండి ఇట్ ఈస్ ఎ రఫ్ ఓకే ఇదంతా తీసేయండి ఇక్కడికి సో అంటే ఎవరికైతే మనం ఇప్పుడు సెమ్ ఫోర్ రాస్తున్నా ఫుల్ తీరీ
చూడండి నేను చెప్పినప్పుడు టైం పట్టచ్చు మీరు చేసినప్పుడు అంత టైం పట్టదు ఫస్ట్ సమ్ పట్టిన సెకండ్ సమ్ పట్టదు ఓకే అంటే అలాగే చేస్తున్న కొద్దీ యూ విల్ గెట్ యూజ్ టు దాట్ ఈజీ అయిపోతుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఒరిజినల్ కాదు షార్ట్ కట్ మరి షార్ట్ కట్ ఎలాగా షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూస్తారు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో రెండు డేట్లు సేమ్ ఉన్నాయా ఫస్ట్ అది కన్సిడర్ చేసుకోండి రెండింటికి డేట్లు సేమ్ ఉండి ఇయర్స్ మారితే మీరు కన్వర్టాల్సిన ట్రిక్ ఇదే డైరెక్ట్ గా సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ లో వన్ ఉంటుంది అంటే మీరు క్యాలిక్యులేషన్ మైండ్ లో చేసివచ్చు అలవాటు అయితే ఓకే సో సిక్స్ లోని జాన్ కన్సిడర్ చేసుకొని వన్ అనే ఉంటుంది ఎందుకంటే అది లీపేరు కాదు కాబట్టి వన్ సెవెన్ ఉండదు ఎయిట్ లో టూ నైన్ లో వన్ ఇందులో మళ్ళీ జాన్ వర్క్ అడిగాడు కాబట్టి ఇది ఉండదు సో అన్ని ఫైవ్ అవుతాయి ఫైవ్ సండే ఫైవ్ కలిపిడమే సో వీ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రైడే దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇది మోడల్ నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం సో నా మోడల్ నెంబర్ త్రీ ఓకే మోడల్ నెంబర్ త్రీ అనేది చూసారు ఇప్పుడు మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది సెమువాల్ కావచ్చు అదేవిధంగా కాంపిటెంట్ కావచ్చు మోస్ట్లీ ఆస్డ్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ బి ఓన్లీ ఫ్రమ్ మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ ఓకే ముందు మోడల్స్ అన్ని కూడా బేసిక్స్ బట్ ఈ మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓకే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్ సో ఏంటి వాట్ వాస్ ద డే ఆఫ్ ద వీక్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ మే నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ అంటే డైరెక్ట్ డేస్ అడిగేస్తారు ఈ రోజు ఎలా పడింది ఆ రోజు ఎలా పడుతుంది ఇలాగ ఇంకేం ఉన్నావు క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అని అడుగుతాడు డైరెక్ట్ గా వన్ జాన్ టూ థౌజండ్ వన్ ఏ రోజు పడింది ఫిఫ్త్ మే ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీ ఏ రోజు పడింది ఇలా మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్స్ అడగచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అడగచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అడగచ్చు టూ 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 ఫైవ్ ఫైవ్ అడగచ్చు ఎంతైనా అడగచ్చు కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే మనకి ఈ నైన్టీస్ లోని ఎయిటీన్స్ లో మాత్రమే అడుగుతారు ఓకే మరి కాంపిటేటివ్ విధంగా చూస్తే కాంపిటేటివ్ విధంగా చూస్తే ఎలా అడుగుతారో నాకు తెలియదు దానికి షార్ట్ కట్ కూడా నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా మాత్రం ఉండను దాని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి దానికి మనం ఎక్కువగా కోర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ దీనికి మాత్రం ఫుల్ అంటే ఇది ఎలా వస్తుంది అది ఎలా వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్ పాట అంతా ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇది మనకు మార్క్స్ మార్క్స్ ఒక సెవెన్ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిగ్రీకి సంబంధించి రైట్ సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ బట్ coming to the competitive you can do it within seconds within seconds by using the codes a codes ane kuda nenu istanu so first idi e vidhanga cheyali okay ekku marks kosam e vidhanga cheyali ipudu manam chodam so deen kana mundu manam teliyalsina concepts oka rendu ante starting ee concept ni cheppadam jarigindi first video part 1 chuste meeku ivu untayi మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూడడం ఎందుకని చెప్పి ఇక్కడ ఇది రాయడం జరిగింది మీకు ఓకే అంటే సమ్మర్థం వాళ్ళు కాబట్టి సో నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ డేస్ ఇన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ డేస్ మనకి జీరో ఉంటాయి అమ్మ ఎన్ని ఉంటాయి జీరో ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ డేస్ ఇన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మనకి వన్ ఉంటాయి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ జీరో త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ జీరో అనేది నేను ఇవ్వలేదేమో అని మీరు అనుకోవచ్చు అంటే ఎందుకంటే మీరు అది చూస్తే డైరెక్ట్ మీకు అక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ జీరో అని ఉంటుంది 400 హండ్రెడ్ ఇయర్స్ జీరో అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ దానికి కూడా జీరోయే ఉంటుంది ప్లస్ ఫోర్ చేయండి ఎయిట్ కాదు ప్లస్ ఫోర్ ఇంకా అలా ఫోర్ కలుపుకుంటే వెళ్తాను ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దీనికి జీరోయే ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ దీనికి కూడా జీరో అంటే ఇంకా అలాగే డివైడ్ అవుతుంది ఫోర్ టేబుల్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ అలాగే వెళ్ళిపోండి అన్నిటిలో ఇంకా ఏ ఇయర్ ఇచ్చుకున్నా సరే మీకు అక్కడ జీరో హార్ట్ డేస్ ఉంటాయని అవుతుంది అదే మరి అది మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే సో నేను అక్కడ మీకు కాన్సెప్ట్ ఇది ఇచ్చాను దాని తర్వాత వచ్చేది ఇది ఇది అలాగే జీరో అయి కాబట్టి ఇక్కడ జీరో అనే డైరెక్ట్ రాసిన అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దెన్ ఇప్పుడు ఇది ఇలాగ నెక్స్ట్ సండేకి కోడ్ జీరో మండేకి వన్ ట్యూస్డేకి టూ వెన్స్డేకి త్రీ థర్స్డేకి ఫోర్ ఫ్రైడేకి ఫైవ్ సాటర్డేకి సిక్స్ ఈ సిక్స్ కోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ యొక్క తీరీ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఈ యొక్క ప్రాబ్లం ఈజీగా వస్తుంది ఓకే సో ఏంటి ఫస్ట్ ఇచ్చింది రాసుకోండి గివెన్ చూడండి క్లియర్ గా ఇచ్చింది రాసుకోండి ట్వంటీ సిక్స్ మే నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ఇయర్ ఇయర్ తీసుకోలేక మనం ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీని
इंपारटेंट दूसरा लीप सेंचुरी ईयर सो 1900 के दक्कर लोग ना लीप सेंचुरी रेट है ना 1900 से दक्कर लोग ने तो 1600 अंते का था आंधु का राज लाख का राय मना था ओके ना कोई तो फर्स्ट 1600 ना राज कोण था इनका कैटी चापल ने ये सामेच ना 1600 प्लस से राज कोण प्रत्येक प्रॉब्लम की 1600 प्लस से राय अंडे अपने में एक समय लाओ बेट దానికి రేజన్ ఏంటి అంటే ఇది లీప్ సెంచరీకి దగ్గరలో రాసుకోవాలి లీప్ సెంచరీస్ 1900స్ దగ్గరలో ఏమన్నది అంటే 1600 ఓకే నెక్స్ట్ 1600 వస్తుంది దీని అంటే ఒక 1993 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను 82 ఉంది 82 ని నేను ఏమ రాయచ్చు 40 40 టు రాయచ్చా 82 ఇంకా ఏమ రాయచ్చు 39 41 టు రాయచ్చు అంటే ఇది ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అలా రాసుకొని 82 ఏ అలా అన్నమాట इकड़ कोड़े यार किन्हों आस पास कर दा मतलब इन्हें 399 plus 92 plus e वाले के फेटर से टू लास्ट पॉइंट में आमिर आ गया चु 299 मतलब की कोर्स ले रहे माने को ओनली 300 200 100 400 1600 1200 इलाक का कोन कोर्स है ना पार्ट वन में चूज नहीं करेंगे यू विल अंडरस्टैंड सो कोर्स ये वेदन का उन्हें आप वेदन के मानो रिप्रेजेंट � దేనికి కూడా దేనికి రాయకూడదు కూడా మీకు అర్థమైంది కదా ఓకే చూడండి 1600 300 92 1 సో 1600 ఎందుకు రాసాను లీప్ సెంచరీ గారు 300 1600 కి ఎంత కలిపితే ఈ 93 90 93 వస్తది 1600 కి ఈ 300 కలిపిన అనుకోండి కోడ్ కూడా ఉండాలి 16 3 అంటే అంటే 19 అంటే 1900 లో 90 93 లో 1900 అయిపోయింది ఇంకా మనకి మిగిలింది ఎంత 93 93 లో 92 1 అని ఎందుకు రాసాను అంటే చూడండి डेट मान के 26th मई 1993 अंडे 1993 ईयर ऑफर तीस कौन है 1993 ईयर तीस कौन मान लो इधर 93 ईयर ईयर लो मान 12 मास में उन्हें 12 मास को कौन मान के किच्छ सर आ इन्हीं मास से चल मई वार के चल अंडे कल वार के फाइव फर्स्ट फाइव मास वार के मान कैसे चेस पाले मिगिलो मास मान काट कर ले दो अलाउडेड ह मौतों देश को कोड़ दिखा बैठे 92 अंडे 93 मौतों देश को कोड़ दो कहने 92 मौतों देश को चुका था 92 तरवात 93 का था सो 92 मौतों देश को दिखा बैठे 92 डायरेक्ट राज था ना ये वन नहीं मानो वन वाला साथ में देश को मिल गयी दानी का डेवलप चेस को दिखा बैठे दानी बेरे का राज ओके एंड देन नेक्� फली अर्थवाले प्रश्न फी वी हूड मन फल रे ऐडना जीरो 300 years के नॉट डेस हैं ने वन नॉट डे ओके प्लस 92 ये 92 ने मानो ये चे अरे ये 92 ने मानो ये कर रहा हूँ ये कर जांच में छोड़ने 92 ये 92 ने ये चे रहने डिवाइडेड बाय फोर चे आ रहे डिवाइडेड बाय फोर चे आ रहे ये दूसरे चे आ रहे अंडे इबड़ो ये नंबर इतना सारे डिवाइडेड बाय सेवन चे आ रहे यू विल गेट वीक्स एंड डेज 
సో అలాగే ఏ ఇక్కడ ఉన్న ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకొని అంటే థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న నెంబర్ ని తీసుకొని మనం డివైడెడ్ బై 4 చేస్తే లీప్ ఇయర్స్ అనే మనకు వస్తాయి ఎన్ని వస్తాయండి లీప్ ఇయర్స్ అనే మనకు వస్తాయి 4 ones are 4 4 twos 8 చేసుకుంటాం 1 సో 2 చేసుకోండి ఇంకా 4 threes are 12 అవుతదా అవుతది ఓకే అంటే 92 అనేది లీప్ ఇయర్ అంట మన తెలిసిన విషయం మనకు కావాల్సింది అది కాదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ట్ ఈ క్వశ్చన్ట్ లో ఎన్ని అయితే ఉన్నదో ఆ నెంబర్ మనం లీప్ ఇయర్స్ అంటాం గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇది ఫార్ములా ఇది మీరు నోట్స్ రాసుకుంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటది మీకు అర్థమైనంటే రాసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే నోట్స్ ఓకే తెలుగులో రాసుకున్నా పర్లేదు లీప్ ఇయర్ సో ఎప్పుడైనా ఇచ్చిన నెంబర్ ని డివైడెడ్ బై 4 చేస్తే ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఉన్న దాన్ని మనం ఏమంటామండి లీప్ ఇయర్స్ అంటామండి లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి లీప్ ఇయర్స్ 23 ఉన్నాయి అంట 92 లోని 23 వి లీప్ ఇయర్స్ ఏ మిగిలిన ఏంటి సో దీని మనం ఎలా రాసుకుంటాం 23 లీప్ ఇయర్స్ ప్లస్ 23 లీప్ ఇయర్స్ కదా సో 23 లీప్ ఇయర్స్ ప్లస్ 92 లో నుంచి 23 తీయం మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆర్డర్ ఇయర్స్ కన్ బెటర్ కాబట్టి 92 లో నుంచి 23 తీయం ఎంత వస్తుంది అండి 69 69 అంటే 69 ఆర్డర్ ఇయర్స్ 23 లీప్ ఇయర్స్ అదేకంగా సో బోత్ రెండిట్లని కలిపితే మనకు వచ్చేదే 92 ఇయర్స్ ఇప్పుడు దేని దాని సెపరేట్ చేసుకుందాం ప్లస్ ఈ 1 ఉంది కదండి 1 అంటే ఏంటి అండి 1 అనేది అక్కడ మనం ఆర్డర్ వన్ ఆర్డర్ కాదు వన్ అని ఇయర్ ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఇయర్స్ ఏ కదా ఇయర్స్ ని మనం డివైడ్ చేసాం దీన్ని ఆర్డర్ డేస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి వన్ ఇయర్ అంటే వన్ ఇయర్ లో మనకి ఎన్ని అంటే ఎక్కడ వరకు ఆపాడు 26 మే వరకు అడిగారు 26 మే వరకు అడిగారు 26 మే 2000 ఐ మీన్ సంథింగ్ డే అది ఏదైనా మనం కనవసం 26 మే అంటే ఇప్పుడు మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది మే అంటే 5th మంత్ సో ఫస్ట్ మంత్ నుండి చూసుకోండి ఫస్ట్ మంత్ జాన్ జాన్ కి ఎన్ని ఉంటాయి అండి 31 డేస్ ఉంటాయి దీని మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అనుకోండి ఏ లేదు మనకి నక్కల్ మెథడ్ ఉంటది అండి ఏంటండి నక్కల్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ ద్వారా వి కెన్ ఫైండ్ అండ్ ఒక మంత్ కి ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయో మనం చెప్పేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ జాన్ 31 అని చెప్తాను దీనికన్నా ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి 1993 అనేది లీప్ ఇయర్ కాదు లీప్ ఇయర్ అయితే ఫెబ్ లో నో డాన్స్ చేస్తాం లీప్ ఇయర్ కావాలి చేయం కదా 93 లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ కాదు 93 ఇస్ నాట్ డివైడెడ్ బై 4 సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్ అంతే కదా 92 లీప్ ఇయర్ గాని 93 లీప్ ఇయర్ కాదు చెప్పి వచ్చే నెక్స్ట్ దే కాబట్టి సో జాన్ 31 ఫెబ్ లో ఎన్ని ఉంటాయి అండి 28 ఉంటాయి లీప్ ఇయర్ కాదు కదా మే కి వచ్చేసరికి అగైన్ 31 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 30 ఓకే ఫెబ్ కి వచ్చేది ఇగోండి జాన్ ఫెబ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే 30 1 ఉంటాయి కానీ 31 ఏసి అలా ఏకొడదు మనకి ఇక్కడ 26 వరకు అడిగారు మే సో 26 ఏయండి అర్థం అవుతుంది కదా క్లియర్ గా వినండి ఓకే సో 31 28 31 30 26 ఏప్రిల్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ జాన్ ఫెబ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే మే ఏనండి 31 కాబోతే 26 వరకు అడిగారు కాబట్టి 26 చేసుకోను ఇప్పుడు ఈ అన్నిటిని యాడ్ చేయండి ఎన్ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే మీకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఒక సమ్ వస్తుంది అలా చేసినా పర్లేదు సెపరేట్ గా 31 డివైడెడ్ బై మళ్ళీ 7 చేసాలి అనుకోండి మీకు ఆర్డర్ డేస్ వచ్చేస్తది మనకు కావాల్సిన ఆర్డర్ డేస్ కదా 31 డివైడెడ్ బై 7 చేయండి ఒక నెంబర్ వస్తుంది వేసుకుంటారు అంటే 31 డివైడెడ్ బై 7 చేసాలి అనుకోండి ఎంత వస్తుంది అండి 7 4 28 అంటే 3 3 ఆర్డర్ డేస్ 3 ప్లస్ అలాగే ప్రతి దానికి 28 చేస్తే 0 ప్లస్ 31 చేస్తే మళ్ళీ 3 వస్తది ప్లస్ 30 చేస్తే ఎంత వస్తది 2 వస్తది ప్లస్ 26 చేస్తే ఎంత వస్తది చూడండి 26 3 ఆ 7 తో చేయాలి కదా 7 4 జ 28 అయిపోతది సో 7 3 జ 21 సో 5 మిగిలిందండి సో ప్లస్ 5 చూడండి ఇక్కడ అన్ని నేను ఆర్డర్ డేస్ కలిపిస్తున్నాను అదే ఇక్కడ ఇయ్యాను 3 plus 0 plus 2 plus 5 30 3 2 5 ఇంకో 3 ఉంటది 3 3 సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా 0 plus 1 plus 23 plus 69 డైరెక్ట్ చేసి కొడతది ఇక్కడ మళ్ళీ చిన్న మిల్క ఏంటది 23 ని 23 అనేది మనకి ఏంటండి లీప్ ఇయర్స్ 23 అనే లీప్ ఇయర్ లో ఎన్ని ఆర్డర్ డేస్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి ఇయర్ లో ఉండిపోయ ఇంకా దాని కూడా ఆర్డర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఇవంటే ఆర్డర్ డేస్ వచ్చే ఓకే ఇది ఆర్డర్ డే ఇది ఆర్డర్ డే ఇది మాత్రం ఆర్డర్ డేస్ లో రాలేదు లీప్ ఇయర్స్ లో ఉన్నా ఆర్డర్ ఆర్డర్ డేస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి 23 కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే ఆర్డర్ డేస్ లో వస్తుంది చెప్పండి 
చిన్న గెస్ ఏంటి ఒక లీప్ ఇయర్ మనకి టూ ఆర్ డేస్ అంటే ట్వంటీ త్రీ లీప్ ఇయర్స్ కి ఒక్కొక్క దానికి టూ ఆర్ డేస్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఇన్ ఆర్డినరీ ఇయర్స్ ఆర్డినరీ ఇయర్స్ కి ఒకే అంటే ఒక ఆర్డినరీ కి ఒకటే ఉంటుంది ఏంటి ఆర్ట్ డే సో సిక్స్టీ నైన్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆర్ట్ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ ప్లస్ త్రీ టూ ఇది దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ప్లస్ తర్వాత ఉన్నది ఇది అండి ఓకే స్పేస్ లెక్క ఇక్కడ రాసాను త్రీ టూ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ టూ ఎంత అండి ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ థర్టీ చూడండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపాయండి ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఇది మీరు అలాగా మొత్తం అంటే మొత్తం చేసేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది చూడండి సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత వస్తుంది అండి ఓకే ఎంత వస్తుంది అండి మనకి వన్ ట్వంటీ నైన్ టోటల్ ఎంత అండి మనకి వన్ ట్వంటీ నైన్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎంత వన్ ట్వంటీ నైన్ ఈ వన్ ట్వంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ చేయండి అయిపోయింది సమ్ ఇంకా సెవెన్ సెవెన్ వన్ సార్ సెవెన్ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ సార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంతేనా నైన్ లోన్ సిక్స్ తెస్తే త్రీ అండి సో ఈ త్రీ అనేది మనకు ఆన్సర్ సో త్రీ అనేది మనకి ఎక్కడ పడింది అండి సండే మండే చూస్డే వెన్స్డే వెన్స్డే ఇస్ ద ఆన్సర్ అంతేనా కాదు ఇక్కడ వెన్స్డే అనేది థర్డ్ పడింది కాబట్టి వెన్స్డే అనేది మన ఒక ఆన్సర్ దేనికి వాట్ వాస్ ద డే ఆఫ్ ద వీక్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మే నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ఎంత ప్రాసెస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటండి ఆన్సర్ వెన్స్డే ఎంత ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే మనకి సెవెన్ మార్క్స్ రావాలంటే ఇదంతా రాయాలి ఇదంతా రాస్తేనే యూ విల్ బి గివెన్ సెవెన్ మార్క్స్ దీనికి షార్ట్ కట్ సెకండ్స్ లో కూడా చెప్పుకునే షార్ట్ కట్ ఉంటుంది ఎంత పెద్ద మొత్తానికి కూడా ఓకే ఇంత అంటే ట్వెల్వ్ టు థర్టీ మినిట్స్ అంత టైం మనం టేక్ ఏం కాదు ఆ షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్ రాసారనుకోండి ఈ మార్క్స్ అనేవి ఇవ్వరు సో మార్క్స్ కోసం అయినా సరే యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ ఆల్ బేసిక్స్ కన్ఫ్యూజన్ వస్తే మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూడండి ఏమీ లేదు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అని రాసుకున్నాం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎందుకు రాయాలి ఐ మీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎందుకు రాయాలి అంటే సిక్స్టీన్ చూడండి ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ పెట్టి మనం మీకు ఎందుకు అంటే దగ్గరలో ఉన్న లీవ్ సెంచురీ ఇయర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎందుకు పెట్టాం సిక్స్టీన్ కి త్రీ కలిపితే నైన్టీన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ కాకుండా సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ అడిగారు అనుకోండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇక్కడ వన్ పెడతారు ఎందుకంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇక్కడ సెవెంటీ త్రీ కదా సెవెంటీ త్రీ అంటే సెవెంటీ టూ ప్లస్ వన్ పెడతారు సెవెంటీ టూ ప్లస్ వన్ పెడతారు అర్థమవుతుందా అది ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ త్రీ అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అలాగనే ఉంటుంది ఇంకేం కలుపుతారు ఏం కలపడం లేదు కాబట్టి ట్వంటీ టూ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వంటీ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అంటే ఈ బ్లాక్ అంతా కూడా అప్పుడు జీరోస్ లో ఉంటుంది గాట్ ఇట్ అంతే కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఏమీ లేదు చాలా చాలా ఈజీ మెథడ్ ఓకే చూడండి బోర్డ్ మొత్తం నిండిపోయింది మనకి ప్రాబ్లం మొత్తం కూడా ఎలా చేయాలనేది ప్రతిదీ సొల్యూషన్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది దీనికి అంటే దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దాని అంత అంతా కూడా క్లియర్ గా ఉంటుంది ఓకే ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ చూడాలి ఇచ్చిన దాన్ని ఆర్ డేస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి నేను చెప్పాను కదా ఫైనలీ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆర్ డేస్ ఎన్ని ఆర్ డేస్ కాదు దీన్ని దీన్ని ఇంటూ చేస్తాము ఆర్ డేస్ వచ్చేసాయి ఇది కూడా ఇయర్ మొత్తానికి ఆర్ డేస్ కౌంట్ చేస్తాం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎలాగా కోడ్ అది సార్ డైరెక్ట్ కోడ్ హండ్రెడ్ కూడా డైరెక్ట్ కోడ్ అన్ని ఆర్ డేస్ వచ్చేసాయి అన్ని ఆర్ డేస్ కలిపితే మనకు వచ్చే దాన్ని డివైడెడ్ బై సెవెన్ చేస్తే వీల్ గెట్ ఆన్సర్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం అండి ఇంకా మనం షార్ట్ కట్ చెప్పుకోలేదు షార్ట్ కట్ ఎలా ఉంటుందో మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ రోజు మనం మోడల్ నెంబర్ త్రీ మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ రిగార్డింగ్ క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ కొద్దిగా పెద్దదే కానీ ఇంపార్టెంట్ ఒక్కసారి మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కేటాయించి ఈ వీడియో చూస్తే మీకు టైం వేస్ట్ అనిపించవచ్చు అంటే ఇంత టైం పెట్టి మనం చూడాలా అని కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి యూ విల్ గెట్ ద ప్రాబ్లమ్ ట్రిక్ అనేది అర్థమైపోతుంది అలా
ఇది మనకు ఒరిజినల్ మెథడ్ అండి మనకు వస్తున్న నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏదైతే పార్ట్ ఫోర్ లో ఉంటుందో దీని యొక్క షార్ట్ కట్స్ అంటే విత్ ఇన్ త్రీ సెకండ్స్ విత్ ఇన్ ఫోర్ సెకండ్స్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లో చేసే విధంగా మనం చూద్దాం సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అదే విధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ కూడా ప్రెస్ చేసుకోండి మా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీ క్యాన్ సో డోంట్ లేట్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ థ్యాంక్